pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیا حال چال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اینڈ اے ویلکم یو آل ہیئر ٹو ڈے ٹو دا فورٹی تھرڈ لیکچر آف انوائرمنٹل سائیکالوجی اسٹوڈنٹس ان لیکچرس کے اندر جن باتوں کو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھی انرجی کے بارے میں ہم پچھلے اس چیپٹر کے اندر یہ بات ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انرجی کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے ایبیوز کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس کافی انٹرسٹنگ انسائٹس ہمارے سامنے آئے جن کا تعلق نہ صرف ہماری ذات کے ساتھ تھا بلکہ ہمارے بہیویئر کے ساتھ ایز این انڈیویجول اور کلیکٹولی ایز کمیونٹیز اینڈ کنٹریز ہمارا بہیویئر پیٹرن جو ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ہم انرجی کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم انرجی کو ایبیوز کرتے ہیں دراصل اس دنیا پر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے کنٹرول میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے انرجی حاصل کر سکتے ہیں اور اس انرجی کو مختلف شیپس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے مختلف کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں اگر ہم آج سے پانچ سو سال کے پہلے کے انسان کو دیکھیں تو اس کا انرجی کا استعمال آج کے انسان کے انرجی کے استعمال سے بہت کم تھا اگر ہم ہسٹری میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں تو جب انسان کیو مین ایج کے اندر زندگی گزار رہا تھا تو شاید انسان نے اس وقت یہ ڈسکور کیا تھا کہ ہم پتھروں کو رگڑ کر آگ جلا سکتے ہیں اور اس آگ کی وجہ سے ہم مختلف جنگلی درندوں سے بچ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ شور پیدا ہوا کہ ہم اپنی فوڈ کو کک کر سکتے ہیں آگ کے ساتھ اور آگ کی اس انرجی کو جب ہم نے ایکسپلور کیا سو فرام دس پوائنٹ آن ورڈس دا اسٹوری نیور اینڈیڈ اور ہم انرجی کو مختلف طریقوں سے ٹیپ کرتے چلے گئے اور اس انرجی کو استعمال کر کے مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس کرتے رہے اکیسویں صدی کے زمانے میں ہماری لائف از فل آف ڈفرینٹ ٹائپس آف گیجٹس ہم مختلف قسم کے گیجٹس بناتے ہیں مختلف قسم کی مکینیکل چیزیں بناتے ہیں الیکٹرانکس کی چیزیں بناتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہماری ایز انڈیویجول بھی مختلف قسم کی نیڈس ہیں جن کو ہم فلفل کرتے ہیں پھر ایز کمیونٹی ہماری نیڈس جو انرجی کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے لیے ہم مختلف قسم کے مزید گیجٹس بناتے ہیں اور پھر ایز نیشن ایز ایز اسٹیٹس ہم اپنا ایک انرجی آڈٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری انرجی جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے وہ شاید گھروں میں استعمال ہو رہی ہے یا پھر انڈسٹری کے اندر استعمال ہو رہی ہے اور انرجی کا بہت سارا حصہ مختلف قسم کے ویپنس کو بنانے میں استعمال ہو رہا ہے پچھلے ایک سو سال کے اندر ہم نے انڈسٹریلائزیشن کا بہت ریولیوشنری پیریڈ دیکھا ہے اور ایک سو سال کے اندر انسان کی زندگی اس پلانٹ کے اوپر تقریباً مکمل طور پر چینج ہو چکی ہے اگر شاید آج سے دو سو سال پہلے کا انسان کسی طرح سے آج کے زمانے میں آ جائے تو اس کے لیے اس زندگی کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا بیکاز دیر آر سو مینی ٹیکنیکل تھنگس ان دس لائف دیٹ آر بینگ ڈریون بائی اینرجی دیٹ اٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار دیٹ پرسن ٹو میک کمپریہینشن اور آئی دو میک سینس آف وٹ از گوئنگ آن اراؤنڈ ہیم اسٹوڈنٹس ہم نے ایک بہت انٹرسٹنگ انسائٹ ڈیولپ کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ ہمارا مدر ارتھ کے ساتھ کچھ رشتہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ضدی بچوں کا رشتہ ہوتا ہے جس طرح بچے پیرنٹس کے ساتھ ضد کرتے ہیں اور بچپن میں بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہر قسم کی خواہش کو پیرنٹس پوری کر سکتے ہیں اور پیرنٹس عموماً پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی ہر طرح کی خواہشات کو پوری پورا کرتے رہیں لیکن اس پروسیس کے دوران بچے شاید تھوڑے سے ضدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اینڈ دے بیکم ویری ویری ڈیمانڈنگ ایز ہیومن بینگس وی ہیو بیکم ایکسٹریملی ڈیمانڈنگ اینڈ اسپیشلی ان دا ریفرنس آف اینرجی کیونکہ ہم نے اینرجی کو ایکسپلور کر کے کچھ ایسے اپنی زندگی کو کنٹرول کیا اور اس انوائرمنٹ کو کچھ اس طرح سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم بے شمار چیزیں بنا سکتے ہیں اس انرجی کو استعمال کر کے اور یہاں پر پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسکائی از دا لمٹ اور ہم ساری زندگی یا اگلے فیوچر کے اندر بے شمار سالوں کے اندر ہم شاید وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس پلانٹ ارتھ پر جس کی ہمیں ضرورت ہے لیکن جس طرح ضدی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور ان کو معاشرے کے اندر ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے and then they come to realize that our parents are were very hard working people jo muashre ke sath muashrati iktar ke sath aur muashre ke institutions ke sath milkar kaam kar rahe the 
और इसके लिए उन्हें बहुत जोर लगाना पड़ता है और अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है बिल्कुल इसी तरह से इंसानों को भी ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि अब शायद हम बड़े हो गए हैं हम मेच्योर हो गए हैं और हमारा अपने ऊपर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा हासिल कर चुके हैं हम और हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है लेकिन क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और अब हम मेच्योर हो गए हैं नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या हम बिल्कुल इसी तरह से अपने बिहेवियर पैटर्न्स को ले जाते जाएंगे और एनर्जी हासिल करते जाएंगे और एनर्जी के मुख्तलिफ डेवस्टेटिंग मैथड्स और ऐसे मैथड्स जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन बहुत कम है क्या हम इसको इसी तरह से इस्तेमाल करते जाएंगे आई थिंक द पॉइंट इज दैट सम टाइम इन द फ्यूचर वी हैव टू से स्टॉप इट एंड वी हैव टू गो फॉर द जुडिशियस एंड वाइज यूज ऑफ द एनर्जी दरअसल हमें जुडिशियस और वाइज यूज एनर्जी की क्या जरूरत क्या पेश आ गई क्या जमीन के ऊपर एनर्जी खत्म हो रही है क्या ये एनर्जी हमारे पास जो अवेलेबल है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है डिप्लीट होती जा रही है या क्या जिस तरह से हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं इसके नेगेटिव फॉल आउट्स बहुत ज्यादा हैं ऑफ कोर्स हमने पिछले चंद लेक्चर्स के अंदर इस बात को डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि इंसानों का एनर्जी हासिल करने के लिए दारो मदार जमीन के मादनियाती जराये पर सबसे ज्यादा रहा है और इसमें फॉसिल फ्यूल्स सबसे ज्यादा आगे हैं फॉसिल फ्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑयल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस सोचने वाली बात यह है कि एनर्जी के ये सोर्सेज हम इतने ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो, हो रहे हैं और जब ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे तो क्या इस एनर्जी को किसी वाइस तरीके से इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा क्या ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ इस किस्म की टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि जब हम जमीन से तेल निकालते हैं या जमीन से ये मादनियाती जराये निकालते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर ये जाया ना हो जाए क्या ये बेहतर ना होगा कि हम ऐसे गैजेट्स बनाए जो एनर्जी इंटेंसिव होने की बजाय एनर्जी एफिशेंट हों जिसका मतलब ये है कि वो कम से कम एनर्जी से ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सकें ताकि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकें और फिर जब हम एनर्जी को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ मकैनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स बनाते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि उन इलेक्ट्रॉनिक और मकैनिकल गैजेट्स के अंदर कुछ इस तरह से रिफाइंड सिस्टम्स बनाए जाएं कि उस एनर्जी का नेगेटिव फॉल आउट बहुत कम हो आई मीन टू से पोल्यूशन क्योंकि पोल्यूशन इज अ मेजर हेल्थ हैजर्ड दैट द ह्यूमैनिटी इज फेसिंग दीज डेज पोल्यूशन इज द सिंगल सोर्स ऑफ ऑल द डेवस्टेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द हेल्थ सेक्टर इन द वर्ल्ड स्टूडेंट्स जब हम एनर्जी की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं तो एनर्जी का हमारी हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है क्योंकि हम ना सिर्फ एज इंडिविजुअल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं बल्कि एज कम्युनिटीज़ और एज नेशंस भी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हमारी घरों से लेकर कमर्शल बिल्डिंग्स तक और फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड यूनिट्स तक और फिर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जराए और फिर हमारे रोज़मर्रा जिंदगी गुजारने के मुख्तलिफ मराहल जो हैं और जो मुख्तलिफ मैथड्स हैं उन सब के अंदर हम एनर्जी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और अक्सर अवत ये इस्तेमाल नहीं होता बल्कि हम एनर्जी को एब्यूज कर रहे होते हैं एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव आउटकम्स ऑफ दिस एनर्जी दरअसल इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ली जा सकती है कि जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं या पोल्यूशन की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद ये कोई थ्योरेटिकल सी बात है शायद पोल्यूशन किसी जगह पर है लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं है या शायद ये साहब कोई अगले 500 साल में आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं और उस वक्त हम नहीं होंगे या शायद ये साहब बहुत फैशनेबल टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल अराउंड हिमसेल्फ दरअसल बात इस तरह से नहीं है हमने जितनी पोल्यूशन क्रिएट कर ली है और जिस जितना उसका नुकसान हमें पहुंच रहा है और जिस तरह से हम एनर्जी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मिसाल कुछ इस तरह से हो सकती है अगर आप एक छोटे बेबी फ्रॉक को लें और उसको एक पानी के बीकर के अंदर डाल दें ही वुड फील कंफर्टेबल इन दैट वाटर अब अगर उस पानी के बीकर के नीचे अगर आप चूल्हा जला दें आग जला दें तो बीकर का पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाएगा एक टाइम आएगा कि बीकर का पानी जो है वो बॉयलिंग कंडीशन के अंदर पहुंच जाएगा लेकिन जो बेबी फ्रॉक है उसके अंदर उसको शायद इस बात का एहसास ना हो कि पानी इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि वो उसके लिए नुकसानदेह है दरअसल इसकी वजह यह है कि बेबी फ्रॉक जब पानी के अंदर डाला गया तो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल था और बेबी फ्रॉक वॉज फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल इन दैट टेम्परेचर और जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो बेबी फ्रॉक को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि पानी गर्म हो रहा है और इवेंचुअली पानी बॉयल कर रहा होता है एंड द फ्रॉक इज फीलिंग कंफर्टेबल इन साइड एनी थिंग्स दैट इट्स अ लिटिल हॉट और अ लिटिल वार्म बट नथिंग डेंजरस ऑफ कोर्स 
अब इसी तजर्बे को आप एक जरा दूसरे तरीके के साथ कीजिए एंड यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आप एक बेबी फ्रॉक लें एक बीकर के अंदर पानी बॉयल कर दें पानी उबल रहा है अब आप उस बेबी फ्रॉक को उस बीकर के अंदर डालेंगे तो बेबी फ्रॉक ऑटोमेटिकली जंप करेगा इट वुड बी रिफ्लेक्सिव एक्शन बिकॉज यू फील दैट द वाटर इज वेरी हॉट एंड ही वुड इमीडिएटली जंप आउट ऑफ दैट बीकर दैट वुड बी वेरी फनी थिंग टू सी बट दिस इज वॉट इज हैपनिंग विद अस एज ह्यूमन बींग्स Uh, हम जिस शहर के इन्वायरमेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं और जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इर्द गिर्द है और पोल्यूशन के जितने जराए हैं पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो शहर जो हैं वो देहातों तक फैलना शुरू हो गए हैं मैटर ऑफ फैक्ट दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर बट इन आर कंट्री दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस अनकंट्रोलेबली क्योंकि देहात के अंदर बहुत ज्यादा जगहों के ऊपर इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है और इंडस्ट्री का नेगेटिव आउटफॉल बहुत ज्यादा है अब लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं ये चेंजेस बहुत ज्यादा डेंजरस हैं और बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं उनकी हेल्थ के लिए लेकिन क्योंकि ये चेंजेस बहुत ज्यादा ग्रेजुअली हैं तो इसकी वजह से उनका बिहेवियर बिल्कुल उस बेबी फ्रॉक की तरह है जिसको ठंडे पानी के अंदर डाला गया और आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर तेज करते गए और उसका एहसास नहीं होता कि मेरा इन्वायरमेंट तबाह हो चुका है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है सो सेम इज द केस विद द ह्यूमन बींग्स बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम देर इज अ ग्रेजुअल राइज इन दिस पोल्यूशन एंड वी डोंट कम टू रियलाइज दैट थिंग सो स्टूडेंट्स बात कहने का मकसद ये था कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस ग्रेजुअली तो हो रही हैं जिसकी वजह से हम ट्रैक नहीं रख पा रहे बाजू का था हमें इसका अंदाजा इस तरह से होता है कि अगर आपके कोई कजन या आपके दोस्त किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो बहुत पुरफा मकाम है और वो प्लान करते हैं कि यार इस दफ़ा समर वेकेशन के अंदर हम कराची जाएंगे या लाहौर जाएंगे फिर अब वो कराची और लाहौर आते हैं तो सबसे पहले उनको एक प्रॉब्लम होती है कि उनके गले ख़राब हो जाते हैं उनको सांस का मसला होना शुरू हो जाता है एंड कम टू रियलाइज कि सिटी की लाइफ बहुत रंगीन है बहुत अट्रैक्टिव है बेशुमार लोग हैं जो मुख्तु जगहों से आकर सिटी के अंदर रहते हैं एक हल्ला गुल्ला और एक धूम धमाके का सामान है यहाँ पर लेकिन सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुशारी है और गला मुसलसल खराब रहता है एंड दे वो टेल यू कि आपकी इन्वायरमेंट के अंदर कितनी ज्यादा पोल्यूशन है और हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर आस और आपके लिए शायद आप आप उनको ये कहते हो कि यार आप लोग जरा देहात से आए हैं तो शायद आपको इस तरह से महसूस हो रहा है दरअसल बात यह है कि देहात के अंदर इन्वायरमेंट बहुत प्योर क्लीन और नेचुरल होता है लेकिन जब लोग शहरों के अंदर आते हैं देन दे कम टू रियलाइज कि आप पोल्यूशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है सो स्टूडेंट्स एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि नंबर वन हमारा एनर्जी की डिपेंडेंस जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है और फॉसिल फ्यूल्स आस्ता आस्ता खत्म हो रहे हैं अगर हम कंट्रीज को एट लार्ज देखें तो कंट्री की तरक्की का दारो मदार उसके एनर्जी सोर्स के ऊपर होता है अगर हमारा एनर्जी सोर्स डिप्लीट होना शुरू हो गया है हमने अपनी एनर्जी को वाइजली या जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री की इवेंचुअल प्रोग्रेस के ऊपर फर्क पड़ेगा सो टैपिंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब अगर हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है तो हम शायद उसको जुडिशियसली और वाइजली इस्तेमाल करने के बाद ये कर सकते हैं कि हम अपने एनर्जी के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लें किसी तरह से और फिर एनर्जी को उस जगह के ऊपर लगाएं उस जगह के ऊपर इस्तेमाल करें जहां पर उसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए तो हमारे घरों की लाइफ से स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर हम एनर्जी का अनवाइज यूज करना शुरू कर देते हैं हम लाइट्स को ऑन रहने देते हैं पंखे चलते रहते हैं हम वहां से निकल जाते हैं एयर कंडीशनर की आदत बहुत ज्यादा हो गई है बहुत से ऐसे काम जो हम नॉर्मल या नेचुरल सोर्सेज के जरिए कर सकते हैं उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं गर्ज है कि हमारी लाइफ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि हम इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं और हम बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो इनके बगैर कर सकते हैं अगर हम ये आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दें तो शायद हम बहुत ज्यादा एनर्जी को बचाना शुरू कर दें हो सकता है कि हम लोड शेडिंग की मुसीबत से भी जान छुड़वा लें इस वजह से लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं हो रहा इसके साथ ही साथ हम अपने अगर बेसिक बिहेवियर पैटर्न के अंदर किसी तरह से चेंजेस करें और एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करें तो इससे भी हम अपने एनर्जी के एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा कट डाउन कर सकते हैं बिहेवियर पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो आजकल जमाना है मार्केट इकोनॉमी का बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली बना रही हैं जिसकी बेस के ऊपर वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेंगे और कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स के नए से नए मॉडल्स को खरीदते जाएंगे और क्योंकि नया मॉडल आएगा उसका कलर डिफरेंट होगा उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होगी या शायद थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो दैट इज
इस समर में जो आपने कपड़े खरीदे हैं वो अगली समर में आप नहीं पहन सकेंगे इस विंटर में जो आपने क्लोदिंग खरीदी है वो शायद अगली विंटर में ना चले आपको अपने घर का पेंट चेंज करना है हर छः माह के बाद आपको अपने टी का नया मॉडल लेना है नया कंप्यूटर लेना है साइकिल्स का नया मॉडल लेना है मोटरसाइकिल्स गाड़ियाँ इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बिहेवियर पैटर्न यूल फाइंड आउट कि आप हर वक्त किसी नई चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर एक नया मॉडल आ चुका होता है अगर गौर किया जाए तो हमारी किसी भी गैजेट को इस्तेमाल करने के पीछे एक बुनियादी ज़रूरत मोर और लेस इज़ द सेम बस अगर आपने uh, एक चूल्हा इस्तेमाल करना है अपना खाना पकाने के लिए तो चूल्हा आपको सिर्फ आग प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर आप अपनी फूड को कुक कर सकते हैं लेकिन चूल्हे के बेशुमार मॉडल्स हो सकते हैं उसके बेशुमार तरीके हो सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं इसकी वजह से आप उनको खरीदने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने इस किस्म के बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं अ वाइस मैन वॉन्स सेट कि अगर इंसान को जरूरत की वजह से चीज़ें खरीदनी हो तो शायद उसको सारी जिंदगी किसी चीज़ को खरीदने की जरूरत ना पड़े हाउ सैट क्योंकि देखें आपके पास जो कपड़े हैं जो आपके पास एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है इसको आप शायद सारी जिंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको शायद मजीद किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े आप सोचे कि अगर आप इस तरह की चेयर अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं तो शायद लोग आपको सिक्लूडेड हरमेट कह सकते हैं पीपल माइट कॉल यू एन एलियन लेकिन आपका एनर्जी कंजम्पन बहुत लो होगा एंड जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज दैट यू विल बी सेविंग बाय जस्ट कटिंग डाउन ऑन योर इम्पल्स दैट आई नीड टू बाय समथिंग न्यू इज एट पॉसिबल Of course, that's possible. One just has to be a little bit different in his or her behavioral patterns. So, students, हम अपने behavioral patterns को change कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम नए energy sources को भी discover कर सकते हैं क्योंकि fossil fuels वो ऐसा ऐसा खत्म हो रहे हैं and you know that what uh, havoc is being played on the world uh, financial markets by the rising price of the oil every other day. This is something that's totally going mad, totally insane, because the oil prices are rising so much these days that this is impacting the global economy totally. So students, यहाँ पर जरूरत शायद इस बात की है कि हम ना सिर्फ अपने बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करें, बल्कि एनर्जी के नए सोर्सेस को भी दरियाफ्त करना शुरू कर दें। जब हम एनर्जी के नए सोर्सेस को दरियाफ्त करने की बात करते हैं, या रिन्यूएबल सोर्सेस को दरियाफ्त करने की बात करते ह� तो यहाँ पर सबसे जो फैशनेबल चीज़ है या सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ सोलर एनर्जी आपने अक्सर अवकात टी वी पर देखा होगा कि देर इज़ अ सोलर एनर्जी ड्रिवन कार्स रेस जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कार्स के बड़े खूबसूरत मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सोलर पैनल्स लगे होते हैं और वो क्रॉस कंट्री रेसिस चल रही होती हैं दिस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव शोज लेकिन इन शोज का मतलब ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट के अलावा हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते मसला पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है ऑयल कम है हम कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है तो इस सूरत हाल के अंदर आ, क्या आप इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहेंगे कि आप जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करें एंड देन यू कम टू रियलाइज़ कि आपको लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपके काम के ऊपर इम्पेक्ट होता है येस इज़ दैट पेनफुल थिंग टू सी दैट योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज कट ऑफ फॉर द नेक्स्ट टू आवर्स और वन आवर और सो और राइट बिकॉज दैट हेम्पर्स योर वर्क आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देती है ये चीज़ और आप चाहेंगे कि यार कोई और तरीका भी शायद हो सकता हो जिसकी वजह से मैं ये अपना पंखा चला लूँ या अपना कंप्यूटर चला लूँ या अपना टेलीविजन ऑन कर लूँ सो देर कुड बी अदर सोर्सेज इसके साथ ही साथ जब रात को बिजली चली जाए और सख्त गर्मी हो और आपके पंखे बंद हो जाएँ यूल फाइंड आउट कि यार घर के अंदर टेम्परेचर को मेनटेन करना इज अ बिग डील और इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्या कोई और जरिया हो सकता है ऑफ कोर्स जो दूसरा जरिया हो सकता है दैट इज सोलर एनर्जी हमने सोलर एनर्जी के बारे में जब बात की थी तो मैंने आपको बताया कि पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम्स हो सकते हैं और इसके साथ साथ एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम्स हो सकते हैं पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम्स बिल्कुल उस तरह से हैं कि जिस तरह अगर आप लाहौर के तारीखी मकाम का दौरा करना शुरू करें यूल फाइंड आउट कि बिल्डिंग स्टाइल्स बहुत ज़बरदस्त हैं मुगलिया दौर की बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े कमरे हैं बड़ी बड़ी छतें हैं खुले दालान हैं और इसके साथ ही साथ आपको एक और बात पता चलेगी कि उन्होंने अपने आर्किटेक्चर के अंदर पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया दे एक्चुअली प्लेट विद विद शेडोज एंड विद लाइट जहां पर उनको लाइट की जरूरत पड़ती है आर्किटेक्चरल चेंजेस ऐसी की जाती हैं बिल्डिंग के डिजाइन के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा लाइट उस एरिया के अंदर हासिल की जा सके और फिर उस लाइट को कंजर्व किया जा सके वहां पर 
और जहाँ पर छाँव की ज़रूरत है जहाँ पर टेम्परेचर को लोअर डिग्री के ऊपर मेंटेन करने की ज़रूरत है वहाँ पर पानी का इस्तेमाल और वहाँ पर इंसुलेशन का इस्तेमाल और शेडोज़ का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीक़ों से किया जाता है सो so स्टूडेंट्स जब हम अपने घरों को बनाते हैं या अपनी बिल्डिंग्स को बनाते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस अपनी क्लाइमेट uh, के हिसाब से कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो हमें हेल्प आउट करें अपने घरों के अंदर एनर्जी को कंजर्व करने में और किसी भी एक घर के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी इस बात के ऊपर इस्तेमाल होती है कि उस घर को किस तरह से ठंडा रखा जाए और उस घर को किस तरह से गर्म रखा जाए मौसमी हालात के साथ किस तरह से आप निमटते हैं दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम इन द हाउस और अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस बात पर खर्च होती है कि आप अपने घर को किस तरह से ठंडा रखें और सर्दियों के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा गैस इस बात पर इस्तेमाल होती है कि आप पानी को किस तरह से वार्म रखें और अपने माहौल को किस तरह से वार्म रखें इन बोथ केसेस योर बिल्स आर राइजिंग अप एंड स्काई रॉकेटिंग एवरी अदर डे बिकॉज द फॉसिल फ्यूल्स आर डिप्लीटिंग नेचुरल गैस कम हो रही है ऑयल कम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी उसकी वजह से हमारे पास कम आ रही है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कन्वेंशनल जराए के अलावा कोई नए जराए नहीं हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों की प्राइस बढ़ती जाएगी और आप आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करेंगे कि आपका ज़्यादातर जो आप पैसा कमा रहे हैं वो शायद इन बिल्स को फुलफ़िल करने के अंदर इन बिल्स को पे करने के अंदर लग जाता है सो स्टूडेंट्स पैसिव सोलर एनर्जी सिस्टम्स के साथ प्ले किया जा सकता है बहुत बेहतरीन तरीके के साथ इसके साथ ही साथ एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम इज़ समथिंग जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम के अंदर बुनियादी तौर पर ऐसे सेल्स होते हैं जो सूरज की रोशनी की हिद्दत को कंजर्व करते हैं अपने अंदर स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद इस रोशनी की हिद्दत को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और डायरेक्टली उस इक्विपमेंट की तरफ पहुंचा देते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है या फिर उनको स्टोरेज सेल्स की तरफ पहुँचा देते हैं जहाँ पर उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है so students it all begins with the collectors panel which captures and converts the sun's energy to the heat sabse pehle ek collectors panel hoga agar aapko is kisam ki tasveer yaad ho jiske andar aisi gaadiyan thi jinke upar solar panels lage hue the to aapko shayad aapke zehen mein aaye ki uske upar ek bahut khoobsurat sa uh, colorful sa ek panel laga hota hai and that's usually in the shape of a plate एंड मोस्ट ऑफ दोज कार्स लुक लाइक वेरी एंगुलर और उनकी जो सोलर पैनल्स हैं उनको बहुत क्रिएटिवली डिज़ाइन किया गया होता है कि वो किसी एक पैनल की शेप में सामने नजर आए ताकि सूरज की रोशनी को मैक्सिमम अट्रैक्ट कर सके अगर आप इस पैनल को अंदर से देखें देन यू विल फाइंड आउट दैट दिस पैनल इज ग्लेस्ड वैदर टाइट बॉक्स दैट कंटेन्स अ ब्लैक मेटल एब्जॉर्बर और ब्लेट एक शाइनिंग ग्लेस्ड मटीरियल है जो वेदर टाइट बॉक्स के अंदर है और इसका काम ये है कि ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है मसलन अगर आप सख्त गर्मी के अंदर काले रंग की टी शर्ट पहन कर बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी टी शर्ट बहुत ज़्यादा तप रही है क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मैक्मम ऑफ द सन लाइट इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होती है सो so, अगर आप अपनी टी शर्ट की जो हिद्दत है उसको किसी तरह से कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर और उसे एक बल्ब जला सकें हाउस दैट Yeah, that's funny. Well, that's exactly what the active solar energy system is trying to achieve. In colder climates, solar energy system को भी इस्तेमाल active solar energy system को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर हमें थोड़ा सा पैनल्स के अंदर तब्दीली करनी पड़ती है और हम पैनल्स को डबल ग्लेस्ड करते हैं और इनको टोटली वैदर टाइट कर देते हैं और ये पैनल्स ऐसे मटीरियल के साथ बनाए जाते हैं कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकें ताकि सूरज की कम से कम रोशनी भी जब इनके ऊपर पड़े तो ये इसको ना सिर्फ एब्जॉर्ब करें बल्कि स्टोर करें और एक लंबे अर्से तक जब ये स्टोर करते रहेंगे तो ये उस काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर कर लेंगे सो so, ऐसे पैनल्स बनाए जाते हैं सोलर एक्टिव सोलर एनर्जी सिस्टम के अंदर के जो बहुत ज़्यादा टफ और रिजिलियंट हों आप उनको बहुत गर्म इलाकों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकें और आप उनको बहुत सर्द इलाकों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकें स्टूडेंट्स सोचने वाली बात यह कि जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो शायद हमें अंदाज़ा होता है कि यार ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स के साथ ही साथ सूरज की रोशनी भी एक एनर्जी का जरिया है वाह दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट एंड यू नो वाई बिकॉज इन पाकिस्तान हमारे पास सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है हमारे मुल्क के अंदर मौसम जो है वो शिद्दत का है और ज़्यादातर इलाके गर्म हैं जहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पर सूरज की रोशनी हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है और अगर हम किसी तरह से ऐसे सिस्टम्स बना सकें कि सूरज की इस रोशनी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें 
Do you think that you are cutting down on your dependence upon the electricity that would be generated through the conventional sources and you can actually start using the solar energy systems? Of course, you can do that. This point you have in your mind is that if the solar energy is so big a system, why does it not use it in the whole world? Why does it not come to the radical changes in our country? دراصل ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ جو ماڈرن آرکیٹیکچر ہے جو ماڈرن آرکیٹیکچرل کنسلٹنگ کمپنیز ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ انرجی کو کنزرو کرنے کے دوسرے میتھڈس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج کل بننے والی جو نئی بلڈنگس ہیں ان کے اندر شاید کسی نہ کسی بلڈنگ کے اندر سو ایکٹیو سولر پینلس نظر آ جائیں جو سورج کی روشنی کو استعمال کر کے اپنی نئی الیکٹریسٹی کریٹ کر سکتے ہیں especially in the current energy crisis this kind of thinking is going on on a larger scale however is ke andar ek chota sa catch hai hum solar energy ko itna zyada important kyun nahi samajhte aur hum ye kyun nahi samajhte ki solar energy darasal hamari energy requirement ko pura kar sakti hai ye catch darasal is baat ke upar depend karta hai ki hame abhi tak wo natural fossil fuels hain wo available hain market ke andar wo totally 100% deplete nahi hue ان کی پرائز زیادہ ہو گئی ہے لیکن ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو کسی طرح سے استعمال کریں اور سولر انرجی کی طرف جانا از یو نو واٹ سم تھنگ لائک اے مینٹل ان کمفرٹ یو ہیو بن ڈوئنگ تھنگس ان اے سرٹن وے آپ ایک خاص انداز سے چیزیں کرتے جا رہے ہیں کافی عرصے سے لیکن ایک دم آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روٹین چینج کر کے یا سولر انرجی سسٹم لگایا جائے گا آئی ڈونٹ نو واٹ دا ہیک از دیٹ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ہم وہ کس طرح سے لگائیں گے سو انسٹیڈ آف کیئرنگ ان ٹو آل دیٹ مینٹل ان کمفرٹ آپ کنوینشنل سورسز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں پلس ایک چھوٹا سا کیچ جو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم سولر انرجی سسٹمس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی ایک انیشیل ون ٹائم کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے مثلاً آج کل پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کافی زیادہ چینج کر رہے ہیں اپنے فیول سسٹم کو اور ہمارے ملک کے اندر کیونکہ نیچرل گیس بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ہم اپنی گاڑیوں کے اندر کمپریسڈ نیچرل گیس کٹس یعنی کہ سی این جی کٹس کا استعمال کرتے ہیں اور پچھلے چھ سات سال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی این جی کٹس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور گاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ کنورٹ کیا جاتا ہے سی این جی کٹس کی طرف کیونکہ ہمیں نیچرل گیس سستی ملتی ہے پلس سی این جی کٹس کے استعمال کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان سے دھواں کم نکلتا ہے اور پولیوشن کم کریٹ ہوتی ہے سو یہ ایک چیپ سورس بھی ہے لیکن جب سی این جی کٹس پاکستان کے اندر آئی تھی انیشلی انٹروڈیوس ہوئی تھی تو یہ شاید اتنی زیادہ اسکلفلی ڈیزائن نہیں کی گئی تھی یا ان کا ڈیزائن اتنا بہترین نہیں تھا سو انیشلی کچھ حادثات بھی ہوئے اور انیشلی لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید یہ سی این جی کٹس اگر ہم اپنی گاڑیوں کے اندر لگائیں گے تو یہ ہماری گاڑیوں کی پرفارمنس کو تباہ کر دیں گی پلس ایک میجر فیکٹر لوگوں کی سوچ کے اندر یہ تھا کہ انیشلی اپنی کار کو سی این جی پر کنورٹ کرنے کے لیے آپ کی ایک ون ٹائم کاسٹ ہوتی ہے آپ کو ایک سلنڈر خریدنا پڑتا ہے اور اس سی این جی کٹ خریدنی پڑتی ہے جس کو آپ فکس کرواتے ہیں اپنی کار کے اندر اینڈ دیٹ ون ٹائم کاسٹ سم ٹائم سلائز ویری ہیوی آن دا مائنڈ آف دا کنزیومر اینڈ کنزیومر ریئلی ہیز ٹو بی وائز اوور ہیئر ان ٹرمس آف تھنکنگ ٹوورڈس اس فیوچر کہ میں اگر آج سی این جی کٹ لگواتا ہوں تو میں فیوچر میں اتنے پیسے اپنے فیول کے اوپر سیو کر سکتا ہوں اینڈ آل دیٹ مینٹل کمفرٹ دیٹ کمس وتھ اسپینڈنگ لٹل مانی ٹو فلفل دا سیم نیڈ دیٹ ایکچولی از دا سیم پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ ود دا سولر انرجی ہم سولر انرجی کو انتہائی نان کنوینشنل ذریعہ تو سمجھتے ہیں اور ایک تھوڑا سا مینٹل ان کمفرٹ کی اسٹیٹ میں سے گزرتے ہیں کہ اب ہم کس طرح سے اس کو لگائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک جو ون ٹائم انیشیل کاسٹ ہے اس کی وجہ سے بھی شاید تھوڑی سی پرابلمس آتی ہیں سو اسٹوڈنٹس سولر انرجی از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی اور ہماری انرجی کی نیڈس کو فلفل کرنے کا یہ ایک بہت بہترین ذریعہ بن سکتا ہے اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان جہاں پر بہت زیادہ سن لائٹ پڑتی ہے اسٹوڈنٹس آئیے اب ہم یہاں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے اپنے بہیویئر کے اندر کیا چینجز کر سکتے ہیں مثلاً ون تھنگ از فور شیور کہ اگر ہم اپنے بہیویئرس کو چینج کر لیں اور ہم انرجی کنزرویشن پریکٹسز کو اپنے بہیویئر کے اندر لے آئیں تو ہم شاید اباؤٹ فورٹی فائیو ٹو ففٹی پرسینٹ اپنی انرجی ریکوائرمنٹ کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں وتھ ایگزٹنگ انرجی سپلائی اور اس کے اندر ہمارے لائف اسٹائل کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ میجر چینجز نہیں آئیں گی بلکہ چانسز آر کہ ہمارے لائف اسٹائل کے اندر کافی زیادہ پازیٹیو چینجز آئیں گی 
सो so, आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो तीन तरह की बुनियादी चेंजेस क्या हो सकती हैं जो हम कर सकते हैं सबसे पहली जो चेंज हो सकती है वो तो ये है कि हम कर्टेलमेंट करते हैं हम एनर्जी को इस्तेमाल को ही कर्टेल करते हैं जिस से पिछले एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी कि आपने एक हफ्ते के अंदर ये देखना है कि आप कितनी जगहों पर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं एक दिन के अंदर और उसके बाद जब आपके पास सारा डेटा आ जाए एक हफ्ते का तो फिर आप उस डेटा को गौर से देख के ये देख सकते हैं कि यार इनमें से कौन सी चीज़ों को मैं कट डाउन कर सकता हूँ जिन चीज़ों को आप कट डाउन कर देंगे दैट इज़ योर कर्टेलमेंट दैट इज़ वे यू आर सेविंग एनर्जी ना ऑलवेज रिमेंबर अनलेस अ थिंग इज डॉलराइज इट वुड नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जब तक आप अपनी बचत को किसी तरह से कन्वर्ट ना कर सकें कि मैंने इतने पैसे बचाए हैं शायद उतनी देर तक ये आपके लिए अट्रैक्टिव चीज़ ना हो कुछ अर्से के लिए दिलचस्प तो हो सकती है हो सकती है लेकिन जब तक आप पैसा नहीं बचाएंगे और जब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने अपने बिहेवियर को चेंज करके आई एक्चुअली हैंडेड अप मेकिंग मनी मैन ओनली देन यू वुड बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गेटिंग इन द कंजर्वेशन ओरिएटेड बिहेवियर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ सेविंग एनर्जी कुड बी ओवर हॉलिंग विच मीन्स कि आप अपने लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस कर दें जहाँ पर आप एनर्जी को लेर से यू यूज एनर्जी इन हंड्रेड थिंग्स यू प्रॉब्ली स्टार्ट यूजिंग एनर्जी इन सेवेंटी थिंग्स और उन सत्तर चीज़ों के अंदर भी जब आप एनर्जी संभाल कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को इस्तेमाल को कुछ इस तरह से कंट्रोल करें कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करें कि आप एक चीज़ को जब इस्तेमाल करते हैं पाँच घंटे के लिए तो हो सकता है आप उसको तीन घंटे इस्तेमाल करने के बाद भी चला सकें मसलन अगर आप एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो आजकल एयर कंडीशनर के अंदर टाइमर्स लगे होते हैं अगर आप उस टाइमर का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो शायद आपको अंदाजा हो कि यार रात को तकरीबन दो बजे से लेकर सुबह पाँच बजे तक टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है तो अगर आप रात को एक घंटा ए चलाते हैं या दो घंटा अपना एयर कंडीशनर चलाते हैं और दरमियान का जो टाइम है उसको किसी तरह से एयर कंडीशनर को बंद कर देते हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्लीपिंग एंड द टेम्परेचर इज प्रॉपरली मेनटेन इन योर रूम तो आप वहाँ पर अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं और बेशुमार काम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप एनर्जी कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन हम अपने घरों के अंदर एनर्जी सेवर बल्ब्स लगा सकते हैं फिर हम अपने आप को ये आदत सिखा सकते हैं कि हम जब भी किसी जगह पर बैठें और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें और जब वहाँ से निकलें तो वहाँ पर अपने इलेक्ट्रिसिटी के सारे स्विचेस को ऑफ कर दें अमूमन ये देखा जाता है कि पेरेंट्स फेस अ वेरी हार्ड टाइम इन टीचिंग देयर किड्स कि बेटा जब आप अपना काम ख़त्म कर लें और आपको कमरे से बाहर जाना है तो आपको पंखा और लाइट का स्विच ऑफ करना है एंड मेक श्योर कि आप टेलीविजन बंद कर दें सोने से पहले सो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियर पैटर्न जिनको हम किसी न किसी तरह से सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स जब हम कम्यूनिटी लेवल के ऊपर बात करते हैं तो कम्यूनिटी लेवल के ऊपर जब काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर ये काम करेंगे जस्ट इमेजिन कि हम कितनी एनर्जी बचा सकते हैं मसलन अगर आपकी एक हाउसिंग कॉलोनी है तो आप उस हाउसिंग कॉलोनी में सब लोगों के साथ मिलकर एक कम्युनिटी मोबलाइजेशन कर सकते हैं टूवर्ड्स कंजर्विंग एनर्जी सबसे पहले आप अपने घरों से शुरू हो सकते हैं और घरों में बच्चों की कम्यूनिटी लेवल के ऊपर क्लासेस हो सकती हैं जिनमें उनको इस किस्म का बिहेवियर चेंज सिखाया जाए और फिर कार पुलिंग का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है सो एज अ कम्यूनिटी अ स्मॉल कम्यूनिटी आप काफ़ी सारी अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं क्योंकि जब एक बंदे से स्टोरी शुरू होती है एंड देन इट स्प्रेड्स डाउन टू मैनी पीपल दैट आर लिविंग इन द हाउसिंग कॉलोनी इमेजिन एंड ऑफ द डे यू बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी द फाइनल मैथड इज एडजस्टमेंट थिंग्स लाइक इंसुलेटिंग द हाउस मेकिंग ऑटोमोबाइल्स होम अप्लाइंसिस मोर एफिशेंट एंड मोर एनर्जी सेविंग लाइक वी डिस्कस्ड कि हम अपनी कार्स के अंदर सी एन जी किट्स लगवा सकते हैं हम अपने घरों को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशेंट हो हम इंसुलेशन के बेहतरीन और सस्ते चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम एनर्जी को बचाएँ स्टूडेंट्स इमेजन करें कि हम एनर्जी को इसी तरह से इस्तेमाल करते जाते हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं जस्ट इमेजन द करंट सर्कमस्टांस इन इन योर कंट्री एंड द एनर्जी क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू एंड नाउ जस्ट थिंक के 50 साल का अरसा गुजर चुका है आई एम गिविंग यू अ टाइम मशीन एंड यू जस्ट यूज अ टाइम मशीन टू फास्ट फॉर द टाइम एंड यू एंड अब इन अ टाइम 50 ईयर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स या नाउ जस्ट ओपन अप योर आईज तो आपको किस तरह की चीज़ें नजर आ रही हैं आज से 50 साल के बाद क्या एनवायरनमेंट uh, आपको ज़्यादा साफ नजर आ रहा है ऑफकोर्स एनवायरमेंट शायद बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है अगर आप अपनी सड़कों की तरफ देखें आजकल अगर आप अपनी सड़कों की
امیجن آج سے پچاس سال بعد اس کی کیا صورت حال ہوگی اٹ وڈ بی ٹوٹل مے ہیم ٹوٹل ان سین کیونکہ سڑکوں پر اتنی گاڑیاں آ چکی ہوں گی اور اس کی وجہ سے جسٹ امیجن کہ پولیوشن کتنی ہو چکی ہوگی اگر آپ بڑے شہروں کی طرف دیکھتے ہیں یا ایون چھوٹے شہروں کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے دس سال کے اندر شہر کتنا زیادہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور پچاس سال بعد شہر کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے یس اللہ آف ایریا وڈ ہیو بین کورڈ بائی دس ان پلانڈ ایکسپینشن آف آرگنائزیشن ایکسپینشن آف سٹیز کیا پچاس سال بعد کے اس ٹائم پیریڈ کے اندر وڈ یو سی دیٹ یور کڈس آر فیسنگ ہارڈ ٹائم وتھ دس انوائرمنٹ اینڈ وڈ یو ایکچولی لائک ٹو ٹو گیو دیٹ ٹائپ آف انوائرمنٹ ٹو ٹو یور کڈس یس آف کورس یو وڈ سی نو مین آئی ڈونٹ وانٹ دس ٹائپ آف انوائرمنٹ آئی وانٹ ٹو اسٹاپ اٹ سم ہاؤ If you want to stop it, you have to start from yourself and you can start educating other people also. Students, when we talk about education and behavior change, we can help out from here that we can take a lot of help from psychology that we can use such methods that we can change the behavior of people. So, the behavioral solutions can be done in different environmental problems. In this case, we have to understand a small environmental problem. کہ بہیویرل سولوشنس کی وجہ سے پرابلمس کس طرح سے کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں اور بہیویرل سولوشنس کی وجہ سے ہی پرابلمس جو ہیں ان کو کس طرح سے ہم سالو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ان دا ویسٹرن کنٹریز دیر از اے کانسیپٹ کالڈ کامن کامن ایک ایسا کھلا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر مختلف قسم کے کیٹل گریز کرتے ہیں مختلف قسم کے مویشی وہاں پر اپنا چارہ حاصل کرتے ہیں اور اس کامن کے ارد گرد مختلف قسم کے فارمرس یا ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا مویشیوں کے ساتھ روز برہ کے ساتھ ان کا بزنس جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اب ایسی جگہوں کے اوپر فارمرس کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جو مویشیوں کو پال رہے ہیں ایک سرٹن کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے مویشی آپ کامن کے اندر بھیج سکتے ہیں لیٹ ایس امیجن کہ ہر بندے کے پاس کوٹا ہے کہ وہ بیس مویشی اس کامن کے اندر بھیج سکتے ہیں اور وہاں پر تقریباً دس اس طرح کی فیملیز رہتی ہیں سو ہر فیملی جو ہے وہ کامن کو استعمال کر رہی ہے ود ریفرنس ٹو یوزنگ سینڈنگ ٹین اینیملس ٹو گریز ان دیٹ کامن اب یہ ٹوٹل تقریباً دو سو جانوروں کا چارے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے یہ کامن یہاں پر ایک فیملی کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یار اگر میں ایک جانور اور لے لوں تو اس سے میں زیادہ دودھ حاصل کر سکتا ہوں اور میں زیادہ امیر بن سکتا ہوں سو وہ ایک جانور اور لے آتے ہیں اور کامن کے اندر چلے جاتے ہیں اب کامن کے اندر ایونچولی دس بہیویئر پکس اپ دا پیس اینڈ ایوری فیملی اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ آئی کین ایکچولی ہیو ون مور اینیمل اینڈ اینڈ آف دا ڈے یو فائنڈ آؤٹ دیٹ ٹوینٹی مور اینیملس ہیو بین ایڈیڈ ٹو دا کامن اور انیشیل جو تھوڑا سا پروفٹ آؤٹ پٹ ہوگا اس سے لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اینڈ ایونچولی پیپل وڈ اسٹارٹ تھنکنگ کہ میں کچھ چار پانچ مویشی اگر اور آ جائیں تو شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے اس بزنس کو چلا سکتا ہوں And this thought once again would pick up the pace in the entire 20 families that are existing there. And eventually you'll find out that end of the day about 400 to 500 animals have been added up into that common. Now when 400 to 500 animals have come into that common, that means that the common can't do their needs. In this situation, it will be this way that the people who are receiving their needs from there will get less energy from there. کم انرجی ملے گی اور کم دودھ پیدا ہوگا اور ایونچولی جب وہ چار پانچ مزید مویشی ایڈ کر دیں گے تو شاید دودھ حاصل کرنے کی مقدار اتنی ہی ہو جتنی وہ پہلے حاصل کرتے تھے سو دیر از پرابلی نو یوز ایڈنگ اپ اینڈر فور ٹو فائیو اینیملس ان دیٹ کامن یہاں پر اسٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کیا کانفلکٹ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے امیڈیٹ بینیفٹ کے لیے کمیونٹی کے لانگ ٹرم بینیفٹ کو کس طرح سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں This is uh, wise thinking that کہ میں اپنا آج کا امیڈیٹ جو چھوٹا سا بینیفٹ ہے اس کو کسی طرح سے سیکریفائز کر دوں اپنی کمیونٹی کے لانگ ٹرم بینیفٹ کے اوپر لیکن یہ چیز سکھانا مشکل کام ہے یا آسان کام ہوگا آف کورس دس از ناٹ امپاسبل مشکل کام وہ ہوتا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے یا جس کے لیے کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی اور آسان کام وہ ہے جو ہم کرنا جانتے ہیں اور جس کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے So the good news is that psychology can provide you with wonderful methods کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں کے بہیویل پیٹرنس کو چینج کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ ایک فیملی ہے جس کے اندر چار چھوٹے بچے رہ رہے ہیں ایک گھر ہے جس کے اندر چار چھوٹے بچے رہتے ہیں 
یہ چھوٹے بچوں کی عمریں جو ہیں وہ تقریباً پانچ سال سے بارہ سال کے درمیان میں ہیں اگر آپ نے ان بچوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بچے جو ہیں ان کے اندر انرجی کنزرو کرنے کا بہیویئر بالکل نہیں پایا جاتا ہے یہ جس کمرے میں جاتے ہیں وہاں پر لائٹس کو آن چھوڑ آتے ہیں ٹیلی ویژن رات کو چلتا رہتا ہے کمپیوٹر رات کو آن رہتا ہے اور انرجی کو بے دریک استعمال کرتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ ہم اس بہیویئر کو کسی طرح سے چینج کر سکیں پیرنٹس آر ویری اپسیٹ وتھ دیٹ اور پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کسی طرح سے یہ سکھا سکیں اور یہ کانشیسنیس ان کے اندر ڈیولپ کر سکیں کہ یار آپ اپنے بہیویئر کو کسی طرح سے چینج کریں اور تھوڑے سے مزید کیئر فل اور کوشیس ہو جائیں پیرنٹس فائنڈ آؤٹ کہ وہ بچوں کے ساتھ جتنی بات چیت کرتے ہیں وہ بچے بات چیت تو سنتے ہیں ان کی ڈسکشن ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بچوں کو پھر سے بھول جاتا ہے اینڈ ایونچولی ون پیرنٹس فائنڈ آؤٹ دیٹ دا کٹ ہیز لیفٹ روم اینڈ دا لائٹس فور لیفٹ آن اینڈ دا فین واز آن ایئر کنڈیشن واز آن کمپیوٹر واز آن دے گیٹ ویری اپ سیٹ اینڈ دے اسٹارٹ ہیونگ یو نو اسمال لٹل نیگنگ ود دا کٹس اور گھر کا ماحول آہستہ آہستہ نیگنگ اورینٹیڈ ہو جاتا ہے بچے لڑتے ہیں اینڈ دیر از اے لاٹ آف ایڈیشنل فرسٹریشن ایڈیڈ ان ٹو دیٹ ایونچولی دا پیرنٹس فائنڈ آؤٹ کہ شاید دس از بینگ ویری ویری امپاسبل فار آس کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے بہیویئر کو چینج کریں دا گڈ نیوز فار سچ کائنڈ آف سناریوز از دیٹ وی ہیو سرٹن میتھڈس کہ ہم بچوں کو انکریمنٹلی ان کا بہیویئر چینج کر سکتے ہیں اور بچوں کی جب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تو ہم بچوں کی جگہ کمیونٹیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہی میتھڈس استعمال کر کے ہم کمیونٹی کے بہیویئر کو بھی ایونچولی چینج کر سکتے ہیں تو اسٹوڈنٹس آئیے میں آپ کو بہیویئر ماڈیفیکیشن کے اے بی اے ڈیزائن کے بارے میں بتاؤں کہ کس طرح سے بہیویئر ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے ان پیرنٹس کو جو سب سے پہلی بات کرنی ہے دیٹ از ٹو بی پیس فل ٹو اسٹارٹ فیلنگ پیس فل اباؤٹ دیم سیلس اینڈ تھنک اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر ایکچولی گوئنگ ٹو چینج دا بہیویئر آف دیئر کٹس اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی پاسبل سو ونس دے ہیو اچیو دیٹ مینٹل کول دین دیئر مائنڈ کین اسٹارٹ تھنکنگ اینڈ دین دے کین تھنک اباؤٹ ڈفرینٹ میتھڈس سب سے پہلی چیز جو یہ پیرنٹس کر سکتے ہیں دے کین کنڈکٹ اے بیس لائن پیریڈ اسٹڈی بیس لائن پیریڈ اسٹڈی دا نیم ساؤنڈ ویری کمپلیکیٹیڈ بٹ کنڈکٹنگ سچ اے اسٹڈی از ویری ویری ایزی ان دس ایگزامپل آل دے ہیو ٹو ڈو از ٹو سٹ پیس فلی کاملی اینڈ جسٹ واش دیئر کٹس اور ایک دن کے اندر اپنے بچوں کا وہ سارا بہیویئر نوٹس کرنا شروع کریں کہ بچے ایک دن کے اندر دراصل کیا کیا کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں مینٹل نوٹس لے لیں یا لکھ لیں اور وہ ڈیٹا جب ان کے پاس آ جائے گا دل فائنڈ آؤٹ کہ بچوں کے اندر یہ 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 بہیویئر پیٹرنس ہیں جو اس وقت ایگزٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر پیرنٹس یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سے بہیویئر پیٹرنس ہیں جن کو انہوں نے چینج کرنا ہے سو ان اے وے واٹ دا پیرنٹس آر ڈوئنگ پیرنٹس آر ایکچولی ٹیکنگ دا ڈیٹا آن دا کٹس بہیویئر پیٹرنس اور وہ ان سارے بہیویئر پیٹرنس کو ون بائی ون ڈیلینیٹ کر لیتے ہیں ناؤ وی آر کیئرنگ ان ٹو سم تھنگ دیٹ کین بی سائنٹیفک کیونکہ سائنس کے اندر ہم ہر چیز کو ڈیلینیٹ کرتے ہیں نمبرس کے یونٹس بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں سو دا ویری فرسٹ and very simple step for the parents is to delineate the behavioral patterns ab unko pata chalta hai ki behavioral pattern number 1 is ke bacche jo hain unko is baat ka ehsaas nahi hai ki kamre ke andar energy istemal ho rahi hai so wo pankhon ko on chhodte hain lights ko on chhodte hain aur television ko bhi on chhod dete hain aur computer bhi chalta hua rehta hai aur umuman raat ko jab wo aate hain to unko pata chalta hai ki kamre ke andar sari cheeze chal rahi hain aur bacche so rahe hain اس قسم کے سارے بہیویئر پیٹرنس کو پیرنٹس نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں اینڈ ناؤ دے ہیو اے لسٹ آف بہیویئرس جن کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے سو اسٹوڈنٹس اٹ آل اسٹارٹ فرام دا بیس لائن پیریڈ اسٹڈی دا سیکنڈ امپارٹنٹ پوائنٹ از اور دا امپارٹنٹ اسٹیپ از دا ٹریٹمنٹ پیریڈ ٹریٹمنٹ پیریڈ مینس مینیپولیشن آف انوائرمنٹل اسٹیملائی اور ایونٹ پروسیڈنگ اور فالوئنگ دا ٹارگیٹ بہیویئر دس مے انوالو گیونگ ریوارڈس فار انگیجنگ ان ڈیزائرڈ ٹارگیٹڈ بہیویئر اور میٹنگ آؤٹ پنشمنٹس فار انگیجنگ ان نان ٹارگیٹڈ بہیویئر ٹریٹمنٹ پیریڈ کے اندر پیرنٹس مختلف قسم کی اسٹیمل آئی کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انوائرمنٹل اسٹیمل آئی جن کو مینیپولیٹ کرنا ہے وہ اس ایونٹ سے یا تو پہلے ہوں گی یا اس کے بعد میں ہوں گی جب بچے الیکٹریسٹی کو آن چھوڑتے ہیں اس سے پہلے پیرنٹس ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں ان کو وارن کر سکتے ہیں یا ان کو پرامپٹ کر سکتے ہیں اور دوسری جو ٹریٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں دیٹ از آفٹر دیٹ بہیویئر از ٹیکن پلیس اور اس کے بعد وہ بچوں کو پنش کر سکتے ہیں یا اگر انہوں نے اچھا بہیویئر
और जब हम रिवॉर्ड देते हैं तो रिवॉर्ड देने का मतलब ये होता है कि वो बिहेवियर जो है वो री होगा बच्चे के अंदर स्टूडेंट्स इस फेज के अंदर पेरेंट्स को बिहेवियर ऑब्जर्वेशन कॉन्टिन्यू करनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली नोटिस करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए बच्चों के बिहेवियर को देन देयर इज अ फॉलो अप पीरियड फॉलो अप पीरियड के अंदर ये होता है कि जब पेरेंट्स ने इन्वायरमेंटल स्टेमलाई को मेनिपुलेट किया पनिश किया या रिवॉर्ड किया लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद ये जरूरी होता है कि बच्चे उस बिहेवियर को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लें ये वो टाइम होता है जहां पर शायद वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बगैर भी उस बिहेवियर को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं सो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस मैप इज वेरी सिंपल फॉर यू कि आप बेसलाइन पीरियड को अंदाजा कर सकते हैं जस्ट स्टडी द बिहेवियर पैटर्न उसके बाद ट्रीटमेंट पीरियड के अंदर आप सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की स्टेमोलाई को मेनिपुलेट किया जा सकता है और ये स्टेमोलाई उस जगह पर मेनिपुलेट होती है जहां पर वो बिहेवियर हो होने से पहले या उस बिहेवियर के होने के बाद और उसके बाद फॉलो अप पीरियड किया जाता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जब ये आ, सारी मेनिपुलेशन ऑफ स्टिमुलेशन को हम खत्म करते हैं तो क्या ये बिहेवियर उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बना या नहीं ना आफ्टर दिस सिंपल मैप लेट मी टेल यू कि इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं मसलन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को किस तरह से मेनिपुलेट किया जा सकता है इन द सेकेंड फेज जब हम इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जा सकती हैं नंबर वन इज एंटेसिडेंट स्ट्रेटजीज एंड नंबर टू इज कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेटजीज वेरी सिंपल जस्ट लाइक आई टोल्ड यू के उस बिहेवियर के होने से पहले अगर कोई चीज आप इस्तेमाल करते हैं कुछ मेनिपुलेट करते हैं दैट वुड बी कॉल्ड एंटेसिडेंट स्ट्रेटजी और उस बिहेवियर के होने के बाद आप कोई चीज uh, uh, कुछ करते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट स्ट्रैटेजी सो स्टूडेंट्स आइए ये देखते हैं कि हमारे पास एंटेसिडेंट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है और जो सबसे मजेदार चीज है दैट इज द यूज ऑफ प्रॉम्प्स प्रॉम्प्स का मतलब ये है कि हम किसी तरह से लोगों को याद दहानी करवा दें कि आप इस वक्त इस बिहेवियर के अंदर एंगेज होने लगे हैं लेकिन आपको इसको किसी तरह से रोकना है प्रॉम्प्स का मतलब है कि हम मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस प्रिंट करके बच्चों के कमरे के अंदर लगा सकते हैं ऐसा राइट हम प्रॉम्प्स को बहुत कलरफुली डिजाइन कर सकते हैं और वहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच के पास प्लीज डू नॉट लीव इट ऑन आफ्टर यू हैव लेफ्ट द रूम एंड दीज प्रॉम्प्स प्रॉबेबली वुड स्टार्ट कैचिंग अटेंशन ऑफ द किड्स प्रॉम्प्स के अंदर जब हम देखते हैं तो प्रॉम्प्स को लिखने के लिए भी या प्रॉम्प्स को बनाने के लिए भी हमें थोड़ा सा बच्चों की साइकोलॉजी के साथ या कम्युनिटी की साइकोलॉजी के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है मसलन अगर हम एक स्पेसिफिक प्रॉम्प लिखते हैं Do not litter this place. या इस जगह के ऊपर आपने लिटरिंग नहीं करनी दैट इज अ स्पेसिफिक मैसेज राइट और डू नॉट लिटर दिस प्लेस इट इज अ स्पेसिफिक मैसेज बट इट मीन्स दैट इट परटेन्स टू ऑल टाइप्स ऑफ लिटरिंग दैट द चिल्ड्रन कैन डू इन देयर ओन रूम्स हाउ एवर इफ वी राइट दैट डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स दैट बिकम्स मोर स्पेसिफिक That tells a kid कि कौन सा बिहेवियर पैटर्न ऐसा है जो दरअसल मुझे नहीं करना लिटरिंग इज थ्रोइंग द थिंग्स अराउंड एंड क्रिएटिंग अ मैस इन द रूम और वॉल चौकिंग या दीवारों के ऊपर लिखना जो बच्चे अक्सर करते हैं उसका अगर एक स्पेसिफिक मैसेज हम लिखते हैं डो नॉट राइट ऑन द वॉल्स दैट बिकम्स अ मोर स्पेसिफिक मैसेज रिसर्च इज फाउंड आउट कि अगर हमारा मैसेज ज्यादा स्पेसिफिक होगा तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा स्पेसिफिक होगा क्योंकि हम पिन पॉइंट करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो बिहेवियर है जो हमें नहीं चाहिए सो प्रॉम्प्ट जो हैं उनके अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वो जनरल की बजाय स्पेसिफिक हों मसन हम एक जनरल मैसेज ये देख सकते हैं बच्चों को कि आपको साफ सुथरा रहना है दैट्स अ वेरी जनरल मैसेज बट द किट हैज टू बी एक्चुअली टॉट कि साफ सुथरा रहने का क्या मतलब है साफ सुथरा रहने का मतलब ये है कि आपने अपने जूते पॉलिश करने हैं आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं अपने कपड़े इसी करने हैं फिर अपने बाल बनाने हैं अपना यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी यू हैव टू गो फॉर द शावर एंड एवरीथिंग एंड इफ ऑल दोज थिंग्स आर डिलीनिएटेड एंड देर आर स्पेसिफिक मैसेजेस पर्टेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स देन प्रॉबेबली दैट्स गोइंग टू क्रिएट मोर इम्पैक्ट अपॉन द किड्स माइंड लेकिन अगर आप बच्चे को सिर्फ ये कहेंगे कि आपने साफ सुथरा रहना है प्रॉबली द किड वुड नॉट अंडरस्टैंड दैट एंड वेन वी गो टू द कम्युनिटीज और जब हम कम्युनिटी लेवल के ऊपर बात करते हैं तो हम प्रॉम्प्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप पार्क के अंदर जाए तो वहां पर अक्सर मैसेज लिखे होते हैं कि अपने पार्क को साफ सुथरा रखिए या अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर जाते हैं तो वहां पर अक्सर मैसेज लिखे होते हैं कि दीवारों पर कुछ मत लिखिए 
That is a message you probably read at the opening gate to that building. लेकिन अगर ये मैसेज उस जगह पर लिखा हुआ है जहां पर अक्सर लोग दीवारों के ऊपर अपने नाम लिखते हैं और दूसरे लोगों के नाम भी लिखते हैं तो शायद ये एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हो जाएगा सो स्टूडेंट्स द बॉटम लाइन इज कि प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि वो स्पेसिफिक हों जनरल ना हों वो स्पेसिफिकली बताते हों कि क्या करना है इसके साथ ही साथ उन प्रॉम्प्ट्स को ऐसी जगहों पर लगाया जाना चाहिए जहां पर वो बिहेवियर पैटर्न्स अकर हो रहे हैं मसलन अगर लाइट स्विच ऑफ करना है तो हम लाइट स्विच के पास वो चीज वो मैसेज लगा सकते हैं कंप्यूटर को ऑफ करना है तो हम कंप्यूटर के पास वो मैसेज लगा सकते हैं ना कि हम घर दरवाजे की एंट्रेंस के ऊपर लगाएं जो बच्चों के कमरे का दरवाजा है इसके साथ ही साथ बाजूकात प्रॉम्प्ट के अंदर इस बात का ख्याल भी रखा जाता है कि प्रॉम्प्ट वो लाइट लैंग्वेज के अंदर हों या फिर हार्श लैंग्वेज के अंदर हों वट यू थिंक अगर हम एक पोलाइट मैसेज लिखें तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा या अगर हम एक हार्श मैसेज लिखें तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा मसलन उसकी मिसाल इस तरह से हो सकती है कि कीप योर फूल क्लीन राइट प्लीज कीप योर फूल क्लीन अपने पूल को बरए मेहरबानी साफ सुथरा रखिए दैट इज वेरी पोलाइट मैसेज दैन we we make it kind of uh, we start traveling towards making it harsh and we say keep your pool clean okay that's a little bit harsh message and then finally we can come up with a message don't dare spreading mess in the pool pool ke andar uh, gandagi phailane ki zarurat bhi na kijiye to aapke khayal mein kaun sa message aisa hai jiska zyada impact uh, hoga uh, communities ke upar logon ke behavior ke upar ऑफ कोर्स पोलाइट मैसेज जो है उसका इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि अगर हम कोई ऐसा मैसेज लिखते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोवाकेटिव हो और जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेंस मैसेज हो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई हो तो उसका नतीजा ये होता है कि उसकी वजह से लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस पैदा होती है और उस साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस के तहत लोग शायद उस मैसेज के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करना शुरू कर देते हैं जो वो प्रॉम्प्ट दरअसल कह रहा होता है सो स्टूडेंट्स मुख्त किस्म के प्रॉम्प्ट जो हमने अभी डिस्कस किए दैट इज हेल्प कीप योर फूल क्लीन डोंट लेटर डोंट यू डेयर लेटर के अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव मैसेज होगा दैट इज हेल्प कीप योर फूल क्लीन यहां पर स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंट स्ट्रेटेजीज की भी बात करते चले कॉन्सिक्वेंट स्ट्रेटेजीज के अंदर हम उस बिहेवियर पैटर्न के एग्जैक्टली कुछ अरसे बाद के टाइम पीरियड को फोकस करते हैं और उसके अंदर स्टिमुलेशन को मेनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं These strategies involve a presentation or removal of a pleasant or unpleasant consequent after the behavior has occurred. Yahan par do tarah ke consequences ho sakte hain. Number 1 is reinforcements and number 2 is punishments. Hum acche behavior ko reinforce karne ke liye reward de sakte hain. Bacche ne agar light switch off kiya, give him a candy, give him a chocolate, give him a pat on the back or give him a nice hug and tell him I love you. And that is a big reward for the kid and probably that's going to reinforce the behavior kyunki जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको बार बार हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसको हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम लाइट का स्विच ऑफ कर दें सो दैट्स हाउ यू कैन प्ले विद दैट पनिशमेंट इज एन अदर वे टू डू दैट कॉन्सिक्वेंसिस विच डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बिहेवियर जब एक बिहेवियर पैटर्न हो गया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए हम पनिशमेंट दे सकते हैं बट वन वी टॉक अबाउट द किड्स और इवन ऑन द कम्युनिटी लेवल्स हम फिजिकल किस्म की पनिशमेंट्स के अंदर एंगेज होना नहीं चाहते बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट इज ऑलवेज डेंजरस सो वी हैव टू थिंक वेरी क्रिएटिवली कि पनिशमेंट किस तरह की हो सकती है मिसाल के तौर पर हम बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हैं या हम बच्चों के प्ले टाइम को आधा कर सकते हैं कि अगर आप दो घंटे के लिए खेलते हैं तो आज आप एक घंटे के लिए खेलेंगे सो वी कैन डू थिंग्स लाइक दैट इस किस्म की सिस्टमैटिक पनिशमेंट जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं और लोग उसको रीजनेबल लेवल के ऊपर जाकर अंडरस्टैंड करते हैं स्पेशली बच्चे और ये बच्चों की कॉग्नेटिव डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं क्योंकि बच्चों को इस बात का अंदाजा होता है दे आर एग्जिस्टिंग इन अ वर्ल्ड विच इज बींग रन विद सिस्टम और उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है उसको मास्टर करना है और अपने बिहेवियर पैटर्न को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चार टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट आर इम्पोर्टेंट नंबर वन इज प्लेजेंट एंड नंबर टू इज अनप्लेजेंट टाइप्स ऑफ री इन्फोर्समेंट दीज आर द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसिस एक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बाज अका चीजों को अप्लाई करते हैं और बाज अका चीजों को रिमूव कर देते हैं मसन अगर बच्चे को कैंडी दी दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिवॉर्ड और बच्चे का अगर ब्रेक टाइम पीरियड को हाफ में कन्वर्ट कर दिया तो दैट इज रिमूवल ऑफ अ सर्टन रिवॉर्ड 
So you can see that we can have pleasant or unpleasant nature of consequences. And here we can talk about positive positive reinforcement or positive punishment or negative reinforcement or negative punishment. Ki. However, in four kinds of consequences, we can discuss in detail in the next lecture. Students, you can tell us that this was our chapter last topic. और हमने अपना चैप्टर खत्म कर लिया हम अपने अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इट्स इट्स वेरी अमेजिंग एंड वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी टू से के देखते ही देखते हमने अपना तकरीबन कोर्स खत्म कर लिया है उम्मीद करता हूं कि आपको यह कोर्स इंटरेस्टिंग लगा होगा और एक्साइटिंग लगा होगा स्पेशली द लेक्चर दैट वी हैव डन टुडे इस वक्त हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे इजाजत दीजिए अपना भरपूर ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा Allah Hafiz.